వాక్యామృతం భక్తితో చూడండి దైవాశీసులు పొందండి పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా అమృతవాణి సమర్పిస్తున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక సందేశానికి మీ అందరికీ ప్రత్యేక విధముగా ఆహ్వానాన్ని పలుకుచున్నాను నేటి ధ్యానాంశము యేసు ప్రభు జీవజలము ప్రభునందు సహోదరి సహోదరులారా నేటి సమాజం సాంకేతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ వాక్యములో ఎలాంటి అనుమానము లేదు సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సమాజము ఏదో తెలియనటువంటి బాధతో కొరతతో బాధపడుతూ ఉంది ఇంకో వాక్యంలో చెప్పాలి అంటే నేటి సమాజము ఎండిన నేల వలె బీటలు వారిన భూమి వలె కాలిపోయిన చెట్టు వలె తయారై ఉన్నది ఈ విధముగా ఆధ్యాత్మిక దాహంతో కొట్టు మిట్టాడుతున్నటువంటి సమాజానికి ఎవరు నిజంగా ఆ దాహాన్ని తీర్చగలరు నేడు మనం చదువుకున్నటువంటి దైవగ్రంథ ప్రకటనాలు గొప్ప సందేశాన్ని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి మరి ముఖ్యముగా మూడు ముఖ్యమైనటువంటి సత్యాలను వెల్లడిస్తూ ఉన్నాయి మొట్టమొదటి వాక్యము నేటి సమాజము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆకలితో నిండి ఉన్నది రెండవది ఏ కారణం చేత ఈ ఆధ్యాత్మిక దాహము మన సమాజంలో ఏర్పడింది అన్న సత్యాన్ని కూడా మనకు బోధిస్తుంది ఇక మూడవది ఎవరు ఈ ఆధ్యాత్మిక దాహాన్ని తీర్చగలరు అన్న ప్రశ్న కూడా సమాధానాన్ని మనకు ఇస్తూ ఉంది మొట్టమొదటి అంశాన్ని మనందరం కూడా ధ్యానించాలి నేటి సమాజము ఎన్నో రకాలుగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాహముతో నిండి ఉన్నది ఎంతో మంది ప్రజలు దేవుని కోసం ఆరాటపడుతున్నారు దేవుని కోసం ఆశపడుతున్నారు దేవుని కోసం ఎన్నో రకాలుగా ఉవ్విల్లురుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి దర్శించాలని దేవుణ్ణి చూడాలని ఎంతో మంది ఆశపడుతూ ఉన్నారు నేటి సమాజం యొక్క పరిస్థితి మనందరం కూడా తెలుసుకోవాలంటే నేడు మనం చదువుకున్నటువంటి సుశేష పట్టణం స్పష్టముగా తేట తెల్లముగా మనకు బోధిస్తూ ఉంది సమరియాస్త్రి నుండి మనము అనేకమైనటువంటి విషయాలు నేర్చుకోవాలి సమరియాస్త్రి ఆమెకు అన్ని ఉన్నాయి నాకు ఎలాంటి సమస్య లేదనుకున్నది నాకు ఎలాంటి కొరత లేదనుకున్నది నాకు ఎలాంటి బాధ లేదనుకున్నది కానీ ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఎప్పుడైతే ఆమె యేసు ప్రభుతో మాట్లాడిందో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మాటలు విన్నదో అప్పుడు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాహము తెలుసుకున్నది నిజమే మనము కూడా అనుకుంటాం నాకేమి కొదవలేదు ఏమి కొరత లేదు నాకేమి సమస్య లేదని దేవుని వాక్యాన్ని వినండి దేవునితో మాట్లాడండి మన దాహము బయటికి కనిపిస్తుంది అందుకే ప్రవక్త మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనందరం భుజిస్తున్నాం కానీ ఆకలి తిరిగిపోవటం లేదు మనందరం కూడా ఖర్చు చేస్తున్నాము కానీ ఎలాంటి సంతృప్తి లేదు యశ్యా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం చూసినట్లయితే ప్రవక్త మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆకలి తీర్చజాలని రొట్టె మీద మీ ధనము వెచ్చింపనేలా మీకు తృప్తి కలిగింపని దానిపై మీ వేతనమును ఖర్చు చేయనేలా మీరు నా మాట వినుడు మీకు మంచి భోజనం లభించును మీరు శ్రేష్టమైన అన్నమును భుజింతురు సమరియాస్త్రి యేసు ప్రభుతో మాట్లాడింది తన కొరతను తీసివేసుకున్నది అందుకే ఆమె విధముగా చెప్తూ ఉంది యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం చూసినట్లయితే అయ్యా నేను మరలా దప్పిక కొనకుండునట్లును నీటికై ఇక్కడకు రాకుండునట్లును నాకు ఆ నీటిని ఇమ్ము చూశారా ఆమె యేసు ప్రభుత్వం మాట్లాడింది తన దాహాన్ని తీర్చుకున్నది నిజమే ఒకసారి ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఫాదర్ గారండి నాకు బైబుల్ ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఎందుకయ్యా నీకు బైబుల్ అని అడిగాను ఫాదర్ గారండి నేను ఒక క్రైస్తవుణ్ణి ఒకప్పుడు యేసు ప్రభుని ఆరాధించిన వాణ్ణి కానీ నా మనసు బాగలేక పచ్చ సెట్టుకు ఎర్ర జెండాలు కట్టాను ఎందరినో మొక్కాను కానీ సంతోషాన్ని కోల్పోయాను సంతృప్తి లేదు నా జీవితాన్ని చూసి నా కుమారుడు నా కోడలు కూడా నన్ను కాదని పక్కకు వెళ్ళిపోయింది మీరు బైబుల్ గ్రంథం ఇవ్వండి అని అడిగాడు బైబుల్ గ్రంథం ఇచ్చాను నాలుగు వారాల తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి ఫాదర్ గారండి నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంది నా దాహం తీరిపోయింది ఇప్పుడు నేను సంతృప్తితో జీవిస్తున్నాను పోయినటువంటి నా కోడలు కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు అన్న సంతోషాన్ని చెప్పినప్పుడు నేను మా ఆనందపడ్డాను నిజమే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము నలభై కీర్తన ఒకటి రెండు వచనాలు చూసినట్లయితే ప్రభు దప్పిక గొనిన దుప్పి సెలయేటి నీటి కొరకు పోలే నా హృదయం నీ కొరకు తప్పించుతున్నది సజీవుడకు దేవుడు అయిన నీ కొరకు ఆరాట పడుతున్నాను నీ దివ్యముఖమును దర్శించటకు నేను ఎప్పుడు వస్తున్నావు కదా చూశారా ఈ విధముగా నేటి సమాజము 
దాహంతో నిండి ఉన్నది ఆ దాహం తీర్చుకోవాలి అంటే మనందరం కూడా యేసు ప్రబోధకు పోవాలి అన్న సత్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథం పదే పదే మనకు బోధిస్తుంది ఇక రెండవది ఏ కారణం చేత ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాహము నేటి సమాజంలో ఏర్పడి ఉన్నది పరిశుద్ధ గ్రంథం సమాధానం చెప్తుంది జీవ జలముల బుగ్గనైన దేవుణ్ణి మనందరం కూడా పరిశీలించాం కాబట్టి ఈ దాహముతో మనందరం కూడా జీవిస్తున్నాం దేవుడు మనందరినీ కూడా ప్రేమించాడు తన పోలికలో సృష్టించాడు మనకు ఎలాంటి లోటు చేయలేదు ఎలాంటి కొరత చేయలేదు మనమే దేవుడి నుండి దూరం అయిపోయాం పునిత పౌలు గారు అంటారు నేడు మనం చదువుకున్నటువంటి రెండో పట్టణంలో దేవుడు మనలను మనము పాపాత్ములుగా ఉన్నప్పుడే ప్రేమించను నిజమే నీతి మంతుని ప్రేమించడం గొప్ప కాదు ఒక పాపాత్ముని ప్రేమించడం గొప్ప అలాంటిది మన పాపములో ఉన్నప్పుడు చీకట్లో ఉన్నప్పుడు అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనందరినీ కూడా ప్రేమించాడు కానీ తిరిగి మరలా మనం చీకట్లో జీవిస్తున్నాం కారణం జీవ జలముల బుగ్గనైన నన్ను పరిశీలించారు చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇరిమియ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం చూసినట్లయితే వారు జీవ జలముల బుగ్గనైన నన్ను పరిత్యజించిరి నిర్రే విచ్చుడుచే నీరు నిలువని రాతి తొట్లను తొలిపించుకునిరి చాలా గొప్ప వాక్యం ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా నేడు ఆధ్యాత్మిక దాహంతో కొట్టు మిట్టాడుతున్నట్లయితే నిజమే మనందరం కూడా దేవుణ్ణి పరిత్యజించాం జీవ జలాన్ని మనము స్వీకరించటం లేదు కాబట్టే మనందరం కూడా చీకట్లో జీవిస్తున్నాం పాపానికి బానిసలమైపోయాం సైతానుతో మనందరం కూడా అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం ఇక మూడవది ఈ నిజమైనటువంటి మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి దాహాన్ని ఎవరు తీర్చగలరు ఈనాడు మనం చదువుకున్నటువంటి మొదటి పట్టణంలో చక్కని సందేశము దేవుడు మనందరికీ కూడా ఇస్తున్నాడు నేటి మొదటి పట్నము నిర్గమ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయము మూడు నుండి ఏడు వచనాలలో మనము చదువుకుంటున్నాం మన పూర్వీకులు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దాహముతో ఉన్నారు అని చదువుకుంటున్నాం మన పూర్వీకులు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దాహముతో జీవించారు అన్న వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటాం ముఖ్యంగా నిర్గమ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చూసినట్లయితే దప్పికచే అల్లాడిపోయిరి ఎలాంటి దప్పిక ఎలాంటి దాహము అంటే వారి దాహములో వారు దేవుని మీద నేరారోపణ చేశారు వారి దాహములో నీవు మమ్మలను ఎందుకు తీసుకుని వచ్చావు నీవు మమ్మలను ఈ ఎడారి ప్రాంతానికి ఎందుకు తీసుకుని వచ్చావు అక్కడ మేము మా జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం అని చెప్పి దేవుణ్ణే వాళ్ళు తప్పు పట్టారు చూశారా ఈ రోజుల్లో కూడా మనలో ఆ దాహం ఉంది కాబట్టి దేవుని తప్పు పడుతున్నాం మనలో ఆ దాహం ఉంది కాబట్టి దేవుని వ్యతిరేకిస్తున్నాం మనలో ఆ దాహం ఉంది కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటం లేదు మనలో ఆ దాహం ఉంది కాబట్టి దేవునికి దగ్గరగా రాలేకపోతున్నాం అందుకే ఒక భక్తుడు అంటాడు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు అనగా మన పూర్వీకులు ఏ విధముగా ఎడారిలో ప్రయాణం చేశారో మనము కూడా ఎడారి అన్న ప్రపంచంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం కాబట్టే మనము ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాహంతో జీవిస్తూ ఉన్నాము వారు ఆ విధముగా దాహంతో జీవించినప్పుడు దేవుడు మోసే ప్రవక్త ద్వారా వారి దాహాన్ని తీర్చాడు నిజమే మనము మనలో ఉన్నటువంటి దాహాన్ని కనుగొనాలి నేను దేవుని కోసం తప్పించిపోతున్నాను దేవుని కోసం దాహం కొన్నాను అని తెలుసుకొని దేవుని వద్దకు వచ్చినట్లయితే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ దేవుడు నీలో ఉన్నటువంటి దాహాన్ని తీర్చివేస్తాడు అన్న సత్యాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అందుకే దర్శన గ్రంథములు చదువుకుంటాం దర్శన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం చూసినట్లయితే ఏలనా సింహాసనములకు మధ్యనున్న గొర్రె పిల్ల వారికి కాపరియగును వారిని జీవ జలముల వద్దకు తీసుకొని పోవును దేవుడు వారి నేత్రముల ఎందరి బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయను నిజమే మన ప్రభు మనకు రక్షకుడు కాపరి మన కన్నీటిని తుడిసివేసేవాడు మన దాహాన్ని తీసివేసేవాడు తానే నిజమైనటువంటి జీవ జలము కాబట్టి మనందరినీ కూడా జీవ జలము వద్దకు తీసుకొని పోతాడు కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా యేసుక్రీస్తు జీవ జలము ఆ జీవ జలము మనందరిలో ప్రవహించాలి కాని నిర్రె విచ్చుటచే నీరు నిలువని రాతి తొట్లను మొలిపించుకున్నారు అన్న వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుకుంటున్నాం నిజమే ఈ జీవితము ఒక కుండ లాంటిది మనం ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తున్నామో పాపం అనేటువంటి బెజ్జం ఈ జీవితానికి పడటం వలన దేవుని జీవ జలము కారిపోతుంది వృధా అవుతుంది జ్ఞానస్థానం స్వీకరించినప్పుడు దేవుని జీవ జలము మన హృదయంలో ఉన్నది మన జీవితంలో ఉన్నది ఈ పాపం అనేటువంటి బెజ్జం మన హృదయానికి పడినప్పుడు ఆ జీవ జలము కారిపోతుంది దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ సంతోషము ఆ పాపం అనేటువంటి బెజ్జం నుండి కారిపోతుంది అయినా భయపడనక్కర్లేదు నిరుత్సాపడనక్కర్లేదు మనందరినీ ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు మీరు నా దగ్గరికి రండి నేను మీ కాపరిని జీవ జలముల బుగ్గనై ఉన్నాను 
నా ప్రేమ పొంగి పొరులుతుంది మీరు నా దగ్గరికి రండి నేను మీ దాహాన్ని తీరుస్తాను అని ప్రభు మనందరికి కూడా తెలియచేస్తున్నాడు ఆనాడు ఒక స్త్రీ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతూ ఉన్నది ఒక స్త్రీ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి దాహంతో నిండి ఉన్నది పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి దాహంతో నిండి ఉన్న స్త్రీ దాహాన్ని యేసు ప్రభు తీర్చగలిగాడు అట్లాగనే ఒక వ్యక్తి కుష్ట రోగంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి బాధపడుతున్నాడు అయ్యో నా జీవితం అంతా కుష్ట రోగంతో నిండి ఉంటుందా ఇక నేను మామూలు మనిషిని కానా అని బాధపడ్డాడు ఒక కుష్ట రోగి జీవితాన్ని యేసు ప్రభు మార్చివేశాడు అదేలాగున ఒక పాపాత్ముడు బాధపడుతున్నాడు అయ్యో ఈ జీవితం అంతా నేను పాపాత్మునిగా జీవించాలా అని బాధపడ్డాడు యేసు ప్రభు ఆ పాపాత్ముడి జీవితాన్ని మార్చివేశాడు చూశారా పన్నెండు సంవత్సరాల దాహంతో నిండి ఉన్న స్త్రీ దాహాన్ని యేసు ప్రభు మార్చివేయటం కుష్ట రోగి జీవితాన్ని మామూలు జీవితముగా మార్చటం ఒక పాపాత్మని జీవితాన్ని మార్చటం మనందరం కూడా చూస్తున్నాం అందుకే ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాడు యోషియా గ్రంథము నలభై నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచనం చూసినట్లయితే నేను దాహము గొనిన నేల మీద నీళ్లు కుమ్మరింతును ఎండిన నేల మీద ఏరులు పారింతును నీ బిడ్డల మీదికి నా ఆత్మను పారింతును నీ వంశజుల మీద నా దివెనలు కుమ్మరింతును చూశారా దేవుడు చేసే పని ఇదే ఎండిన నేల బీటలు వారిన భూమిని సారవంతమైనటువంటి భూమిగా మారుస్తాడు కాబట్టి ప్రభు మనందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు మీరు రండి నా చెంతకు రండి దాహంతో నిండి ఉన్న వారలారా నా దగ్గరికి రండి మీ దాహాన్ని తీరుస్తాను మిమ్మల్ని సారవంతమైనటువంటి భూమిగా తయారు చేస్తాను అని దేవుడు యోషయ ప్రవక్త ద్వారా మనందరికి కూడా సందేశం ఇస్తున్నాడు మరో సందర్భంలో అంటున్నాడు యోషయ గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చూసినట్లయితే దప్పిక గురిన వారెల్లరూ నీటి చెంతకు రండు ధనము లేని వారు నువ్వు వచ్చి ధాన్యమును కొనుగొని ఆరగింపుడు రెండు ధనం ఇయ్యకయే ద్రాక్ష రసమును పాలను కొనుడు ఎంత మంచి వాక్యం అండి రాండి మీరేమి ఖర్చు పెట్టనవసరం లేదు రాండి మీరు నురుచాపడన అవసరం లేదు పేదవారైనా సరే మీరు బాధపడన అవసరం లేదు నా దగ్గరికి రండి నేను వెళ్ళలేకనే మిమ్మలను సంతోషపరుస్తాను మీ దాహాన్ని తీరుస్తాను అని ప్రభు మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా సమరియా స్త్రీ దాహాన్ని తీర్చినటువంటి ప్రభు మన పూర్వీకుల ఇజ్రాయేలు ప్రజల దాహాన్ని ఎడారిలో తీర్చినటువంటి ప్రభు పన్నెండు సంవత్సరాల స్త్రీ రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ దాహాన్ని తీర్చినటువంటి ప్రభు నీ దాహాన్ని నా దాహాన్ని తీర్చడా తప్పకుండా తీరుస్తాడు కానీ మనం ఎలాంటి భయము లేకుండా నిరుత్సాహం లేకుండా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్న సత్యాన్ని మనందరం కూడా తెలుసుకుందాం దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ సందేశాన్ని బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు మనందరినీ కూడా ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో మనందరం కూడా దేవుడి వాక్యాన్ని విన్నాం యేసు ప్రభు జీవజలము అన్న ధ్యానాంశాన్ని మనందరం కూడా ధ్యానించాం ఈ అంశము మన హృదయంలో ఒక భాగంగా మిగిలిపోవాలని మన మనసులో ఎల్లప్పుడూ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరం కూడా శిరమ వచ్చి మంచి మనసుతో ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి గల మా ప్రభు పరలోక తండ్రి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అడగండి మీకు ఇవ్వబడును అని మీరు మాకు బోధించి ఉన్నారు భారం చే అలసి సొలసి ఉన్న సమస్త జనులారా నా వద్దకు రండు నేను మీకు విశ్రాంతిని ప్రసాదిస్తానని చెప్పి ఉన్నారు బారు ప్రవక్త ద్వారా మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు మీరు శోక వస్త్రంతో నా వద్దకు వచ్చినట్లయితే మీ శోక వస్త్రాన్ని తీసివేసి శాశ్వత సౌందర్యమైనటువంటి వస్త్రాన్ని మీకు కప్పుతానని చెప్పి ఉన్నారు ప్రభు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది దాహంతో అల్లాడిపోతున్నారు ఆధ్యాత్మిక తృష్ణ ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆధ్యాత్మిక దాహంతో కొట్టు మిట్టాడుతూ ఉన్నారు వారందరూ కూడా మీ దగ్గరికి రావాలని కోరుకుంటున్నారు ప్రభు వారి దాహాన్ని తీర్చివేసి వారు మిమ్మల్ని ఆరాధించే బిడ్డలుగా మీ వాక్యాన్ని వినే బిడ్డలుగా మీ వాక్యాన్ని విని వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ దాహాన్ని తీసివేసి మీకు ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలుగా జీవించటకు కావలసినటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏలిన వారు మీతో ఉందురుగాక మీతోనూ ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్ ప్రేమవా